ബൈബിളിലൂടെ ഒരു തീർത്ഥാടനം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ആഴമേറിയ ദർശനങ്ങൾ ഏറ്റവും ലളിതമായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും നാം ഏവരെയും സഹായിക്കുന്ന ഈ തിരുവചന പഠന പരമ്പരയിലേക്ക് ഗുഡ്നസ് ടി വിയുടെ മാന്യ പ്രേക്ഷകരായ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം തോബിത്ത് എന്ന വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകം നമ്മൾ പഠനവിധേയമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തോബിത്ത് എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ പഠനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഈ പുസ്തകത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പുസ്തകം എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉപയുക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന ആഖ്യാന സങ്കേതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സാഹിത്യ രൂപങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു പൊതുവായ അറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് തുടർന്നുള്ള വായനയിലും പഠനത്തിലും നമുക്ക് ആവശ്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പൊതുവായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ പഠനത്തിനായി സമയം ചെലവഴിച്ചത് ഈ പുസ്തകത്തെ സംബന്ധിച്ച് തോബിത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തെ നമ്മൾ ആഴത്തിൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും തോബിത്തിൻ്റെ പുസ്തകവും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലെ ബൈബിളിലെ മറ്റു ചില വ്യക്തികളുടെ കഥകളും കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ആഴമേറിയ പഠനത്തിനത് സഹായിക്കും തീർച്ചയായും പഴയ നിയമത്തിലെ ജോസഫിൻ്റെ കഥയും തോബിത്തിൻ്റെ കഥയും തമ്മിൽ വലിയ സാധർമ്യങ്ങളുണ്ട് ജോസഫും തോബിത്തും രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ പ്രവാസികളായി ജീവിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ജോസഫിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം ജോസഫ് വളരെ കുട്ടിയായിരുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ഒരു യുവാവാകുമ്പോൾ തന്നെ സ്വന്തം സഹോദരന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ മിതിയാൻകാർക്ക് വിൽക്കുകയും പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഇസ്രായേൽക്കാരനായിരുന്ന ജോസഫ് യാക്കോബിൻ്റെ പുത്രൻ ജോസഫ് ഈജിപ്തിൽ പരദേശിയായി പ്രവാസത്തിൽ കഴിയേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതാ തോബിത്ത് എന്ന വ്യക്തിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടായ ഇസ്രായേൽ വിട്ട് അസീറിയായുടെ തലസ്ഥാനമായ നിനവയിൽ ഒരു പരദേശിയായി കഴിയേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു ഇനി അങ്ങനെ പരദേശിയായി കഴിയേണ്ടി വരുന്ന സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് തോബിത്തിൻ്റെ കഥ നമുക്ക് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് തിരുവചനങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ജോസഫിനെ കുറിച്ച് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ എങ്ങനെയാണ് ജോസഫ് ഒരു പരദേശിയായി ഒരു പ്രവാസത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നത് എന്നതും തോബിതിനെ സംബന്ധിച്ച് അക്കാര്യം ഒന്നാം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് തിരുവചനങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമൊന്ന് തോബിത്തിൻ്റെ മാത്രമൊന്ന് വായിക്കാം തോബിത്ത് അസീറിയ രാജാവായ ഷൽമനേസറിൻ്റെ കാലത്ത് ഖലീലിയിലെ കേദഷ് നഫ്താലിക്ക് തെക്ക് ആഷേറിന് മുഗൾ ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തിഷ്ബയിൽ നിന്ന് തടവുകാരനായി പിടിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് തടവുകാരനായി പിടിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ തടവുകാരനായി പിടിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം നിലവയിലേക്ക് നാട് കടത്തപ്പെടുകയാണ് നിലവയിലേക്ക് അസീറിയയുടെ തലസ്ഥാനമായ നിലവയിലേക്ക് നാട് കടത്തപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ജോസഫും പഴയ നിയമത്തിലെ ജോസഫും തോബിത്തും തമ്മിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധർമ്യമുണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് ഈച്ച് ഹെൽഡ് ആൻഡ് ഒഫീഷ്യൽ പോസ്റ്റ് അതായത് ജോസഫിൻ്റെ കഥ മുമ്പോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഫറവോയുടെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഫറവോയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെ സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻ കമാൻഡ് ഫറവോയ്ക്ക് തൊട്ടു താഴെ അധികാരമുള്ള വലിയ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ തോബിത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും അദ്ദേഹം പ്രവാസത്തിലായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം അസീറിയയിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ഒരു കൃപ ലഭിക്കുകയും അങ്ങനെ തോബിത്ത് പ്രവാസത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ പോലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഒരു ഉദ്യോഗം രാജാവ് തന്നെ അസീറിയൻ രാജാവ് തന്നെ തോബിത്തിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതുമാണ് നമുക്കൊന്ന് വചനങ്ങൾ വായിക്കാം തോബിത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്നിൽ പറയുകയാണ് അച്യുനതൻ്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഞാൻ ഷൽമനേസറിൻ്റെ പ്രീതിക്ക് പാത്രമായി ഷൽമനേസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കാലത്ത് അസീറിയൻ രാജാവാണ് അപ്പോൾ അച്യുനതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് തോബിത്ത് ഒരു വിജാതീയ രാജാവിൻ്റെ പ്രീതിക്ക് പാത്രമായി അവൻ രാജാവ് 
എന്നെ ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ഭക്ഷ്യ മന്ത്രിക്ക് തുല്യമായ ഒരു ജോലി ഈ രാജാവ് വിജാതീയനായ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽക്കാരനായ ഈ വ്യക്തിയെ തോപിത്തിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ എപ്രകാരമാണ് ജോസഫ് ഫറവോയുടെ കൊട്ടാരത്തിലെ വലിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടത് എന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫറവോ ജോസഫിനോട് പറയുകയാണ് ഫറവോ തുടർന്നു ഇതാ ഈജിപ്ത് രാജ്യത്തിന് മുഴുവൻ അധിപനായി ഞാൻ നിന്നെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ഫറവോ തൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്വർണ്ണ മോതിരം മൂരിയെടുത്ത് ജോസഫിനെ അണിയിച്ചു അവനെ പട്ടുവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചു കഴുത്തിൽ സ്വർണമാല ഇടുകയും ചെയ്തു അവൻ തൻ്റെ രണ്ടാം രഥത്തിൽ ജോസഫിനെ എഴുന്നള്ളിച്ചു മുട്ടുമടക്കുവിൻ എന്ന് അവർ അവന് മുൻപേ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഫറവോ അവനെ ഈജിപ്തിന് മുഴുവൻ അധിപനാക്കി ജോസഫ് അതാ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ സംരക്ഷണം വഴി ഒരു വിജാതീയ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഈജിപ്തിൻ്റെ തലവനായിട്ട് മാറുന്നു ഇതാ തോബിത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ തോബിത്ത് വിജാതീയ രാജാവിൻ്റെ പ്രീതിക്ക് പാത്രമായി അവിടുത്തെ ഉന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഒരു സാധർമ്യം നമുക്ക് ഇവരിൽ തമ്മിൽ കാണാവുന്നത് ബോത്ത് മെൻ വേർ അൺഡിസേർവ്ലി അറ്റാക്ട് ആൻഡ് അപ്പാരൻ്റ്ലി ക്ലോസ് ടു ഡെത്ത് അതായത് രണ്ടുപേരും അവരുടെ അതല്ലാത്ത കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും മരണത്തെ മുഖാഭിമുഖം കാണേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് ജോസഫിൻ്റെ കാര്യം നമുക്കറിയാം സ്വന്തം സഹോദരന്മാർ തന്നെ ജോസഫിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നീട് പൊത്തിഫാറിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വെച്ച് പൊത്തിഫാറിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വഴങ്ങാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ജോസഫ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അവിടെ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെടാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത ഒരു കുറ്റത്തിൻ്റെ പേരിൽ തങ്ങളുടേതല്ലാത്ത ഒരു കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ട് വലിയ തിക്താനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വരുന്ന വ്യക്തിത്വം മരണത്തെ തന്നെ മുൻപിൽ കാണേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് തോബിത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും തോബിത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് എന്താണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നാം അധ്യായം പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത് ദിനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് വായിക്കാം ഞാനാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ മറവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിലവേക്കാരിൽ ആരോ രാജാവിനെ അറിയിച്ചു അതോടെ എനിക്ക് ഒളിവിൽ പോകേണ്ടതായി വന്നു എന്നെ കൊല്ലാൻ അന്വേഷിക്കുന്നതെന്ന് കേട്ടപടി ഞാൻ നാടുവിട്ടു രാജാവ് എൻ്റെ വസ്തുവകകൾ കണ്ടുകെട്ടി എൻ്റെ ഭാര്യ അന്നയും മകൻ തോബിയാസും മാത്രം അവശേഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ മാന്യമായ രീതിയിൽ സംസ്കരിച്ചു എന്ന തികച്ചും നിർദ്ദോഷപരമായ സൽപ്രവൃത്തിയുടെ പേരിലാണ് തോബിത്തിന് സകലത് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് തോബിത്തിനെ കൊല്ലാൻ രാജാവ് കൽപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതവും തോബിത്തിൻ്റെ ജീവിതവും ഈ അർത്ഥത്തിലും പരസ്പരമായി ചേർന്ന് പോകുന്ന ഒന്നാണ് അവസാനമായി ഈ രണ്ടുപേരുടെയും ജീവിതവുമായി നമുക്ക് ചേർത്ത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം യെറ്റ് ഈച്ച് വാസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി റെസ്റ്റോർഡ് ആൻഡ് പ്രോസ്പേർഡ് ബിയോണ്ട് ഹിസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പാടുകളെല്ലാം അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായി തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നിമിത്തം ഉണ്ടായെങ്കിലും ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തരായിരുന്നു എന്നതിനാൽ ദൈവം അവരെ പിന്നീട് എടുത്തുയർത്തുകയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം അവർക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുകയാണ് ഇത് ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും തോബിത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും തോബിത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കറിയാം അഹീക്കാറ് എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധു ഇടപെടുകയും അങ്ങനെ തോബിത്തിന് നഷ്ടമായതെല്ലാം തിരികെ കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജോസഫിൻ്റെ കാര്യം നമുക്കറിയാം ജോസഫിനും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫറവോയുടെ പ്രത്യേകമായ താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നു ഈജിപ്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമായിട്ട് അദ്ദേഹം മാറുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരന്മാർക്കും പിതാവിനുമൊക്കെ അഭയം നൽകാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു നിലയിലേക്ക് ജോസഫിനെ ദൈവം ഉയർത്തുകയാണ് തോബിത്തും അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം നാട്ടുകാർക്ക് സ്വന്തം ആളുകൾക്ക് വിശക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാൻ നഗ്നർക്ക് വസ്ത്രം നൽകാൻ അതുപോലെ മരിച്ചവരെ സംസ്കരിക്കുന്ന ആ ഒരുപാട് സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ തക്ക വിധമുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് തോബിത്തിനെ ദൈവം ഉയർത്തുന്നു സ്വന്തം പിതാവിനും സഹോദരങ്ങൾക്കും മരണം സംഭവിക്കാതെ ക്ഷാമകാലത്ത് അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള വലിയ ഒരു ദൈവകൃപയിലേക്ക് ജോസഫിനെയും ദൈവം ഉയർത്തുന്നു ഇത്തരത്തിലും ഇവർ തമ്മിൽ വ
ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അബ്രാഹം എന്ന പൂർവ്വപിതാവിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുത്രൻ ഇസഹാക്ക് ഇസഹാക്കിൻ്റെ വിവാഹം ഇവ ചേർത്ത് നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ വലിയ സാധർമ്യങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ തോബിത്ത് എന്ന പിതാവ് തൻ്റെ മകൻ്റെ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് മരണം ആഗ്രഹിച്ച് മരണം അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് അബ്രാഹവും അതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ പുത്രന് ഒരു വധുവിനെ അന്വേഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തോട് അടുക്കുന്ന സമയത്താണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പിതാക്കന്മാരും തോബിത്തും അബ്രാഹമും തങ്ങളുടെ പുത്രന്മാർക്ക് വിവാഹബന്ധം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ആലോചിക്കുന്നത് അവരുടെ മരണത്തോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ രണ്ട് പിതാക്കന്മാരും അവരുടെ പുത്രന്മാർ വിവാഹം ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ കുടുംബ പാരമ്പര്യത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയെ ആയിരിക്കണമെന്ന നിഷ്കർഷയുള്ളവരായിരുന്നു തോബിത്തിന് വ്യക്തമായ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് തോബിത്തിൻ്റെ തന്നെ ബന്ധുവായ റഘുവേലിൻ്റെ പുത്രിയാണ് പിന്നീട് തോബിയാസ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് തന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ അബ്രാഹം വളരെ നിഷ്കർഷയോടുകൂടെ ഭൃത്യനോട് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മകൻ ഇസഹാക്ക് വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ തന്നെ പിതൃകുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആ പാരമ്പര്യത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് റബേഖായെ കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വിവാഹങ്ങളിലും ആ കാര്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മൂന്നാമത്തെ ഒന്ന് അബ്രാഹത്തിൻ്റെ പുത്രൻ ഇസഹാക്കിന് വേണ്ടി ഒരു വധുവിനെ തേടുന്ന സമയത്തും അദ്ദേഹം അയക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ഒരു സേവകനെയാണ് ഒരു മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തിയുടെ ഒരു ഇൻ്റർസെഷൻ ഒരു മീഡിയേറ്റർഷിപ്പ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തോബിത്തിൻ്റെ പുത്രൻ തോബിയാസിൻ്റെ വിവാഹത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളിലെല്ലാം അസറിയ എന്ന ഒരു അപരിചിതൻ ഒരു മീഡിയേറ്ററായിട്ട് ഇടപെടുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വിവാഹ ബന്ധങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണാം ഇനി ഈ വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ വന്ന് ഇടപെടുന്ന ആ ഒരു അയക്കപ്പെട്ടവൻ്റെ ഒരു മാലാഖയുടെ സാന്നിധ്യവും ഈ രണ്ട് വിവാഹ ബന്ധത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ വിവാഹ ബന്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അയക്കപ്പെടുന്ന അത് വേലക്കാരനായിക്കൊള്ളട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അസറിയ എന്ന റഫായൽ മാലാഖ അപരിചിതനായി വന്ന ആ ആളായിക്കൊള്ളട്ടെ അവർ ഈ വിവാഹത്തിൽ വിവാഹം നടക്കുന്നതിനായി അവർ വഹിക്കുന്ന സവിശേഷമായ ഒരു പങ്കാണ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ രണ്ട് കുടുംബങ്ങളും വധുവിൻ്റെ കുടുംബങ്ങൾ ഇപ്പോൾ റബേക്കായുടെ കുടുംബമായിക്കൊള്ളട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ തോബിത്തിൻ്റെ കഥയിൽ അന്നായുടെ കുടുംബമായിക്കൊള്ളട്ടെ അവരുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഉള്ള ഒരു വിവാഹ സമ്മാനം നൽകിയാണ് അവരുടെ മക മകളെ പറഞ്ഞയക്കുന്നത് വിവാഹ സമ്മാനം സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം നൽകുന്നു ആ നൽക വിവാഹ സമ്മാനം നൽകി പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് രണ്ട് കഥയിലും അതായത് അബ്രഹാമിൻ്റെ പുത്രൻ ഇസഹാക്കിൻ്റെ കഥയിലും തോബിത്തിൻ്റെ പുത്രൻ തോബിയാസിൻ്റെ കഥയിലും ഈ പുത്രന്മാർക്ക് ഇസഹായിക്കൊള്ളട്ടെ തോബിയാസ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ തന്നെ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ വധുവാകാൻ പോകുന്ന സ്ത്രീയോട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവുകയും അവരിൽ അനുരക്തരാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് കഥകളിലും അവസാനമായിട്ട് ഈ രണ്ട് കഥകളിലും റബേക്ക ആദ്യത്തെ കഥയിൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ കഥയിൽ റബേക്കായും തോബിത്തിൻ്റെ കഥയിൽ അന്നായും അവളുടെ വീടും കുടുംബവും എല്ലാം വിട്ട് ഭർത്തഗൃഹത്തിലേക്ക് വരികയാണ് രണ്ട് കഥകളിലും വധു വരൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട് ഈ അർത്ഥത്തിൽ അബ്രഹാം പുത്രൻ ഇസഹാക്കിന് വേണ്ടി വധുവിനെ കണ്ടെത്തുന്ന സംഭവവും തോബിത്ത് പുത്രൻ തോബിയാസിന് വേണ്ടി വധുവിനെ കണ്ടെത്തിയ ആ സംഭവവും ചേർന്ന് പോകുന്നതായിട്ടും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തതായിട്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതുവായ ഘടന ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ പരിചയപ്പെടുത്താം ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഒരു ആമുഖവാക്യമാണ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം തിരുവചനം മുതൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാം തിരുവചനം വരെ തോബിത്തിൻ്റെയും സാറായുടെയും സങ്കടങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ രണ്ടു പേർ മരണത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് തോബിത്ത് മരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മറുഭാഗത്ത് സാറ മരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് പ്
അപ്പോൾ ഈ തോബിത്തിൻ്റെയും സാറായുടെയും സങ്കടങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളുമാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം തിരുവചനം മുതൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാം തിരുവചനം വരെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇനി നമുക്കതിന് ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഒന്ന് കാണാം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളിൽ പ്രവാസകാലത്തും ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ദൈവോപാസനയും ഭക്തജീവിതവും കൈവിടാത്ത തോബിത്തിനെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടും രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളിൽ രണ്ടാം അധ്യായം മുഴുവൻ അന്ധതയും ദുരിതങ്ങളും തോബിത്തിനെ വേട്ടയാടുന്നത് നമുക്ക് കാണാം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളിൽ തോബിത്തിൻ്റെ ഒരു ഹൃദയസ്പർശിയായ പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അവിടെയാണ് തോബിത്ത് മരിക്കാൻ ആയിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് ദൈവത്തോട് മരണം യാചിക്കുന്നത് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴ് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് സാറ ദുഃഖിതയായ സാറായെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് അടുത്തതായി നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം തിരുവചനം മുതൽ ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാം തിരുവചനം വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് അവിടെ എക്ബത്താനയിലേക്ക് നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു യാത്രയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും തോബിത്തല്ല ഇവിടെ യാത്ര നടത്തുന്നത് തോബിത്തിൻ്റെ പുത്രൻ തോബിയാസാണ് തോബിയാസിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സഹയാത്രികൻ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഒരു അപരിചിതനായ സഹയാത്രികൻ അവൻ്റെ പേര് അസറിയ എന്നാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് അറിയാം അത് റഫായൽ മാലാഖിയാണ് അവിടെ എക്ബത്താനയിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നാലാം അധ്യായത്തിന് ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളിൽ പിതാവ് തോബിത്ത് പുത്രന് അഥവാ തോബിയാസിന് നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പിതാവ് തോബിത്ത് പുത്രൻ തോബിയാസ് യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ എല്ലാമുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള തിരുവചന ഭാഗത്ത് കാണുന്നു അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് റഫായൽ അസറിയ എന്ന പേരിൽ തോബിയാസിൻ്റെ സഹയാത്രികനായി പോകുന്നതും ആ യാത്രയുമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളിൽ തോബിയാസും റഫായലും എക്ബത്താനയിലേക്ക് എക്ബത്താനയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നു ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള ദീർഘമായ ഭാഗത്ത് തോബിത്തിൻ്റെയും സാറായുടെയും പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് കണ്ണീരിന് ദൈവം ഉത്തരം നൽകുന്ന മനോഹരമായ ഭാഗമാണ് ആ ഭാഗത്തെ നമുക്ക് വീണ്ടും ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കാം ഏഴാം അധ്യായം മുഴുവൻ ഏഴാം അധ്യായത്തിന് ഒന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളിൽ തോബിയാസിൻ്റെയും സാറായുടെയും വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു എട്ടാം അധ്യായം മുഴുവൻ എട്ടാം അധ്യായത്തിന് ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനാനിർഭരമായ ആ വിവാഹ രാത്രി തോബിയാസിൻ്റെയും സാറായുടെയും പ്രാർത്ഥനാനിർഭരമായ ഒരു ഫേസ്റ്റ് നൈറ്റിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യ രാത്രിയെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ പറയുന്നു ഒമ്പതാം അധ്യായ മുഴുവൻ ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന് ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള തിരുവചന ഭാഗത്ത് റാഗസിൽ ഗബായേലിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പണം വാങ്ങുന്ന അസറിയായ അല്ലെങ്കിൽ റഫായേലിനെ നമ്മൾ കാണുന്നു പത്താം അധ്യായത്തിൽ പത്താം അധ്യായത്തിന് ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള തിരുവചന ഭാഗത്ത് തോബിയാസിനെ ഓർത്ത് ആകുലരാകുന്ന തോബിത്തിനെ കുറിച്ചും അന്നായയെ കുറിച്ചും നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ട് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് തോബിയാസും സാറായും അപരിചിതനായ അസറിയ അല്ലെങ്കിൽ റഫായൽ മാലാഖയും എക്ബത്താനയോട് സാറായുടെ നാടിനോട് വിട പറഞ്ഞ് നിലവേലേക്ക് വിട പറയുന്ന ആ രംഗമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ മുഴുവൻ നവവധുവരന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്വീകരണം സ്വാഗതം അതുപോലെ തോബിത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന അത്ഭുതകരമായ സൗഖ്യം ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് സഹയാത്രികനായി അതുവരെ തോബിയാസിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അസറിയ തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു താൻ റഫായലാണ് എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ മാലാഖ റഫായലായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സഹയാത്രികൻ എന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയുന്നു പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം തിരുവചനം വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ഈ കഥയുടെ ഉപസംഹാരമാണ് അവിടെ ഉപസംഹാരത്തിൽ ആ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ആ തിരുവചന ഭാഗത്ത് തോബിത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ കീർത്തനം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളിൽ തോബിത്തിൻ്റെ
തോബിയാസിൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും ശിഷ്ടകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളുമാണ് ഉള്ളത് ഇത്രയുമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പുസ്തകം വായിച്ച് തുടങ്ങാം പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായം മുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങാം ഒന്നാം അധ്യായം പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് ദൈവോപാസകനും ഭക്തനുമായ തോബിത്തിനെയാണ് തോബിത്തിൻ്റെ ആത്മകഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ പുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നത് തോബിത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് തിരുവചനങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ തന്നെ ആമുഖമായി വരുന്ന ആമുഖവാക്യങ്ങളാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള തിരുവചന കാലത്ത് അസീറിയൻ പ്രവാസത്തിന് മുൻപ് ഉള്ള തോബിത്തിൻ്റെ ജീവിതം എപ്രകാരമായിരുന്നു എന്ന് സംഗ്രഹമായിട്ട് പറയുന്നു ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്ത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള രണ്ടാം ഭാഗത്ത് അസീറിയൻ പ്രവാസ കാലത്ത് ഉള്ള തോബിത്തിൻ്റെ ജീവിതം എപ്രകാരമായിരുന്നു എന്നും നമ്മൾ കാണുന്നു ആമുഖവാക്യം നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഈ സമയം സാധിക്കുമെങ്കിൽ എല്ലാവരും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഒന്ന് കയ്യിലെടുക്കണം നമുക്ക് തോബിത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് രണ്ട് തിരുവചനങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കാം നഫ്താലി ഗോത്രജനായ തോബിത്തിൻ്റെ ചരിത്രം തോബിത്ത് തോബിയേലിൻ്റെയും തോബിയേൽ അനനിയേലിൻ്റെയും അനനിയേൽ അദ്വേലിൻ്റെയും അദ്വേൽ അസിയേലിൻ്റെയും പിൻഗാമികളിൽപ്പെട്ട ഗബായേലിൻ്റെയും പുത്രന്മാരാണ് തോബിത്ത് അസീറിയ രാജാവായ ഷൽമനേസറിൻ്റെ കാലത്ത് ഗലീലിയിലെ കേദഷ് നഫ്താലിക്ക് തെക്ക് ആഷേറിന് മുഗൾ ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തിഷ്ബയിൽ നിന്ന് തടവുകാരനായി പിടിക്കപ്പെട്ടു ഇത്രയുമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആമുഖമായിട്ടുള്ളത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ പ്രതിപാദ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി അടിസ്ഥാനപരമായി അറിയേണ്ട നാല് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് ഈ ആമുഖത്തിൽ കിട്ടുന്നത് ആര് എപ്പോൾ എന്ത് എവിടെ എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും ദ ഫസ്റ്റ് ടു വേഴ്സസ് ഓഫ് ദിസ് ബുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ദ ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നെസസറി ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി നെയ്ലി ദ ഹൂ വെൻ വാട്ട് ആൻഡ് വെയർ ആര് എപ്പോൾ എന്ത് എവിടെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ തന്നെയുണ്ട് പിന്നെ ആ വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എങ്ങനെ എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒരാളായ തോബിത്തിനെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗ്രന്ഥം ആരംഭിക്കുന്നത് കർത്താവ് എൻ്റെ നന്മയാകുന്നു യാ ഈസ് മൈ ഗുഡ് യാഹു ഈസ് മൈ ഗുഡ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന തൗബിയ എന്ന പേരിൻ്റെ ചുരുക്ക രൂപമാണ് തോബി തോബി എന്ന പേരാണ് തോബിത്ത് എന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഖുംറാൻ ചുരുളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തോബിത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ കർത്താവാണ് എൻ്റെ നന്മ എന്നാണ് പിന്നീട് തോബിത്തിൻ്റെ പിതൃപരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവരുടെ പേരുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം തോബിയേൽ പേരിനർത്ഥം ഗോഡ് ഈസ് മൈ ഗുഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് ദൈവമാണ് എൻ്റെ നന്മ ഹനനിയേൽ ഗോഡ് ഹാസ് ബിൻ ഗ്രേഷ്യസ് ദൈവം കരുണാമയനാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതുവേൽ അതുവേൽ എന്നത് അതിയേൽ എന്ന ഒരു പദവുമായി ചേർന്ന് പോകുന്നതാണ് ദൈവം എൻ്റെ ആഭരണമാകുന്നു എന്നാണ് മറ്റൊരു പേര് ഗബായേൽ ആണ് ഗബ്രിയേൽ എന്ന പേരിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് ഗബായേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പുരുഷൻ ദൈവപുരുഷൻ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവൻ എന്ന അർത്ഥം ആ പേരിനുണ്ട് ഇനി തോബിത്തിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം തോബിത്ത് നഫ്താലി ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു എന്നാണ് തോബിത്ത് യാക്കോബിൻ്റെ ഭാര്യ റാഹേലിൻ്റെ ദാസി ബിൽഹായിൽ യാക്കോബിന് ജനിച്ച രണ്ട് പുത്രന്മാരിൽ രണ്ടാമനായിരുന്ന നഫ്താലിയുടെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഏത് അസീറിയൻ രാജാവിൻ്റെ കാലത്താണ് നാട് കടത്തപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്